بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی آنر سیکنڈ ڈیار ریر شکھارتی بندو کے آسکر کلاشے شاکت تو جانا چھے آمی شامیم آراج اسمین ہیڈ آف در دیپارمنٹ آف ایکاؤنٹین راشائی کالیز راشائی آسکر آلوچ چو بیشے ہوت چھے کیش پلو اسٹیٹمنٹ کے انڈائریکٹ میتھوڈ آسکر ایک کلاش تر آگے آرو دی تو کلاش اپلوڈ دیا ہوئے سے تم را دیکھے تھاک لے मेथड गुला सम्बन्धे तुम्हारे अवश्य धारणा आज हम तुम्हारे सामने अब कैश फ्लो स्टेटमेंट इन दा डायरेक्ट मेथड आलोचना करो स्टेटमेंट दो मेथड है एक डायरेक्ट मेथड एक इनडाइरेक्ट मेथड ये मेथड दोटो आई एस सेभन अनुजय तीन टी खाते सजिए देखाना है तीन टी खाद हे कैश फ्लो स्ट्रम अपारेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्ट्रम इन्भेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्ट्रम फिनान्सिंग एक्टिविटीज हम एक बैलेंस शीटर आइटेम गुरु दिखे देखी बैलेंस शीटे एक सैडे थे लाइबिलिटीज एक सैडे थे एसिड लाइबिलिटीज मध्य थे कारेंट लाइबिलिटीज एसेटर मध्य थे कारेंट एसेट आर थाके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर ओनर्स इक्विटी इटा हल्लो आउटसाइड लायबिलिटीज इटा हल्लो इनसाइड लायबिलिटीज थाके इन्वेस्टमेंट अल्लो शर्ट थोक तो बाहरे जोखन उन लोगों के दिन जो है बा शेयर डिवेंचर कराए करा है तो खन इटे इन्वेस्टमेंट नामे पुरी चित्ती है लाभ करे आर होच्छे फिक्स्ड एसेट इटा ख्याल कर लायबिलिटीज अपारेटिंग एक्टिविटी व्यवसाय परिचालनार प्रत्येक बच्चे लगे क्योंकि दीर्घमेदी दाय और ओनार्स इक्विटी अर्थ संस्थान मैं दुई क्षेत्र थे अर्थ आयन कर कारण फिनान्सिंग एक्टिविटीज भर और ये हल इन्भेस्टिंग एक्टिविटीज इन्भेस्टिंग एक्टिविटीजर मध्य आसते इन्भेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट इन्भेस्टमेंट अर्थ हलो अलस अर्थ बहरे बनियोग शेयर क्रय डिवेंचर क्रय बन के ऋण देव है और फिक्स एसेट हे विभिन्न स्थायी सम्पत्ति क्रय ट्रांसिबल सम्पत्ति क्रय आनभेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लोटा जो दो मेथडे करी एक डायरेक्ट मेथड एक इनडाइरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड क्या बोला आसले सरसर नगदर सी जड़ित नगद आईटेम नहीं डायरेक्ट मेथडा कर डायरेक्ट मेथड अधिकांश आईटेम ही वार्किंग इनडाइरेक्ट मेथड क्या बला नेट लाभ नहीं उल्टो भाव समन्वय कर नगद अंश बेद करा है ये इनडाइरेक्ट मेथड बेला इनडाइरेक्ट मेथडे आसले नगद और नगदे संमिश्रण थे जमन विक्रय विक्रय मध्य धारे विक्रय थे नगद विक्रय थे दोटोर संमिश्रण ही आसले आय रेभिन्यू है आप देखे देखो ये देखले बुझते पर एक आगे बोल आय आय नगद आय है नगदे विक्रय धारे विक्रय दो मिले ही आय है देखा जा नगदे विक्रय सत हजार टाक धारे विक्रय आस पाँच हजार टाक मोट विक्रय बार हजार टाकन थे किस अनगद व्यय बद दे तीन हजार टाक लम्बा नीट लाभ पाई आय पाई हे नजार टाक एन देखो कि भाई उल्टो भाव ये नगद अंशा बेट कर नीट आय नहीं बोल, बोल नीट आय नहीं शुरू है नीट आये कत 
নয় হাজার টাকা আমাদের ধারে বিক্রয় কত এখানে এটা আমাদের ছিল কি প্লাস এটা আমরা তো তোর ধারে বিক্রয় পাঁচ হাজার টাকা আমরা বাদ দিলাম তাহলে আসলো চার হাজার টাকা অনগদ ব্যয় কি করেছিলাম না আমরা বিয়োগ করেছিলাম এখন অনগদ ব্যয়টাকে আমরা যোগ করছি অনগদ ব্যয় হচ্ছে তিন হাজার টাকা তাহলে হলো কত সাত হাজার টাকা তাহলে নগদ বিক্রয় বা নগদ আয় আমরা পাইছি কত ছিল সাত হাজার টাকা এখানে দেখো নগদ বিক্রয় সাত হাজার টাকা তাহলে কি দাঁড়ালো একটু আগে আমরা যেটা বললাম ইনডাইরেক্ট মেথড বলা হয় কারণ উল্টো ইনডাইরেক্ট ভাবে আমরা নগদটাকে বের করি এটাই সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল এখানে আর একটু বিষয় আলোচনা করি আমরা জানি যে নগদ বিক্রয় করলে তো ক্যাশ সেল বলে আর ধারে বিক্রয় করলে সেটাকে অ্যাকাউন্ট ডিসিউড বলে অ্যাকাউন্ট ধারে বিক্রয় মানে কি নগদ অনগদ আয় এই অনগদ আয়ের ফলে কি হয় টাকা তো আসে না তাহলে ধারে বিক্রয় অর্থাৎ তেমনি ধারে ক্রয় মানে অনগদ ব্যয় অর্থাৎ টাকা যায় না তাহলে ধারে ক্রয় বৃদ্ধি পেলে আসলে হবে প্লাস আর ধারে ক্রয় পরিশোধ করা হলে টাকা চলে যায় অর্থাৎ ধারে ক্রয় অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল হ্রাস পেলে হয় মাইনাস আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল বৃদ্ধি পেলে হয় প্লাস আমরা এই তিনটে ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা কোন আইটেম যোগ করব কোন আইটেম বিয়োগ করব সে সম্বন্ধে আমরা জেনে নি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে যদি নন ক্যাশ এক্সপেন্স থাকে আমরা খরচ বিয়োগ করি তাহলে এখন যোগ করতে হবে নিটায়ের সাথে তেমনি নন ক্যাশ ইনকাম যদি থাকে তাহলে আমরা আমি যোগ করি সেজন্য এখানে এখন বিয়োগ করতে হবে লস অ্যান্ড সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট তদ্রু আমরা কি করি এটা হচ্ছে বিয়োগ করি এই জন্য এখন এটাকে যোগ করতে হবে নিট লাভের সাথে গেইন অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট এটা আমরা নিট লাভের বের করার সময় যোগ করেছিলাম এই জন্য এখন এটা মাইনাস করতে হবে এই কথাগুলো মনে রাখলেই আমরা আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের এই অনগত লেনদেন বা ফিক্সড অ্যাসেট বিক্রয়ের জন্য যে লাভ লস হবে সে সম্বন্ধে আমাদের প্লাস না মাইনাস হবে জানা খুবই সহজ হয়ে যাবে এরপরে দেখো আমরা দুটা জিনিস যদি মনে রাখি অ্যাসেট ইনক্রিজ হলে অর্থাৎ কি হয় টাকা বৃদ্ধি চলে যায় এই জন্য এটা সবসময় মাইনাস অ্যাসেট ডিক্রিজ হলে কি হয় টাকা বৃদ্ধি পায় এই জন্য এটা প্লাস এটা সকল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে স্থায়ী অ্যাসেট বা কারেন্ট অ্যাসেট যেটাই হয় তাহলে কারেন্ট অ্যাসেট যদি আমরা কমে যায় তাহলে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে আমরা এটা যোগ করব আর যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা এটা বিয়োগ করব বৃদ্ধি পেলে আমরা কারেন্ট অ্যাসেট আসে এখানে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে তো কারেন্ট অ্যাসেট যদি আসে তাহলে আমরা বৃদ্ধি পায় যদি তাহলে মাইনাস করব আর কারেন্ট অ্যাসেট যদি কমে যায় তাহলে আমরা যোগ করব লাইবিলিটিসের ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রুপ যে কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি আমাদের বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা যোগ করব আর কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি আমাদের ডিক্রিজ হয় তাহলে আমরা বিয়োগ করব এই ফর্মুলাগুলো মনে রাখলেই আমরা এইটুকু মনে রাখলে আমরা আজ আসলে তিনটে খাতে সাজাত করব ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিসে আসে ওরকম আমরা একটু আগেই দেখলাম ইনভেস্টমেন্ট আর হলো অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেট ওই একই রকম যদি অ্যাসেট বৃদ্ধি পায় তাহলে মাইনাস অ্যাসেট যদি হ্রাস পায় তাহলে হচ্ছে প্লাস তেমনি ফিনান্সিং এর ক্ষেত্রেও লাইবিলিটি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্লাস অর্থাৎ অর্থ আসে লাইবিলিটি যদি হ্রাস পায় অর্থ চলে যায় অর্থাৎ 
মাইনাস হবে তাহলে আমরা যখন অন্যকে ঋণ দিই তখন সেটাকে বলি বিনিয়োগ আর যখন আমরা অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিই সেটাকে বলি অর্থায়ন কারণ তা অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আমরা অর্থের সংস্থান করছি আর অন্য অন্যকে যখন ঋণ দিই অর্থাৎ আমাদের অর্থ অন্যের নিকট বিনিয়োগ করছি তাহলে যখন ঋণ নেব তখন যাবে হচ্ছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আর ঋণ দেব সরি যখন ঋণ দেব তখন যাবে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আর যখন ঋণ নেব তখন যাবে ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস অঙ্ক করতে যে আমরা যদি রিটেন আর্নিংস বা নেট প্রফিট বা ডিভিডেন্ড এর একটিও না দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা যে কোনোটা বের করে নেব ওপেনিং ব্যালেন্স অফ রিটেন আর্নিং প্লাস নেট ইনকাম মাইনাস নেট লস যদি থাকে মাইনাস ডিভিডেন্ড ইকাল টু এন্ডিং ব্যালেন্স অফ রিটেন আর্নিংস যখন আমাদের যে জিনিসটা চাওয়া হবে সেটা আমরা বাম পাশে রেখে ফর্মুলাটাকে সমন্বয় করে আমরা অঙ্কটা করে ফেলতে পারব বের করে ফেলতে পারবো দুই নাম্বার ডেপ্রিসিয়েশন অর অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন দেওয়া না থাকলে আমরা কিভাবে বের করব ওপেনিং ব্যালেন্স অফ অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কারেন্ট ইয়ার ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন অফ সোল অর ডিসকার্ড অ্যাসেট যে সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে ইকাল টু এন্ডিং ব্যালেন্স অফ অ্যাকোমোডেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা একই নিয়মে যেটা আমাদেরকে প্রয়োজন হবে সেটা বামে রেখে ডাইনে আমরা সমস্ত আইটেমের সমন্বয় করে একটা বের করে নেব গেইন অন লস অফ ফিক্সড অ্যাসেট দেওয়া না থাকলে আমরা কস্ট ভ্যালু সমন্বয় করে আমরা এটা বের করে ফেলতে পারবো এই আইটেম গুলো যেহেতু প্রশ্নে পাওয়া যায় আমরা একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করব আন্ডার নিউ প্রোফর্মা অফ ব্যালেন্স শিট নতুন একটা ব্যালেন্স শিটের প্রোফর্মা নিয়ে এ ধরনের ব্যালেন্স শিট নিয়ে এর আগে আমরা কোনো অঙ্ক করে নিই লেটস হ্যাভ এ লুক অন কোশ্চেন এখন চলো আমরা একটা প্রশ্ন দেখি ফ্রম দ্য ফলোইং ব্যালেন্স শিট অফ এ বি লিমিটেড রিপেয়ার এর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এখানে দুটি সাইড দেওয়া আছে এটা বিশ সাল এটা দুই হাজার উনিশ সাল অর্থাৎ এটা একটা কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট দুটো ব্যালেন্স শিট বা দুয়ের একের অধিক ব্যালেন্স শিটে একসঙ্গে দেওয়া থাকলে সেটা হচ্ছে বলা হয় কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট এই কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিটে আমাদের দেখো দেওয়া আছে শেয়ার হোল্ডার্স ফান্ড শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ড দুটো ইয়ে নিয়ে হয় শেয়ার ক্যাপিটাল এটা এক নম্বর নোটে বর্ণনা করা আছে রিজার্ভ অ্যান্ড সার আধুনিক ভাষায় এটাকেই বলা হয় লং টার্ম লাইবিলিটিস এই লং টার্ম লাইবিলিটিস এর একটা আইটেম দেওয়া আছে লং টার্ম লাইবিলিটিস কি দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিন নম্বর ওয়ার্ডকে তিন নম্বর নোটে দেওয়া আছে নোটগুলোর পরে দেওয়া আছে সেখানে যে দেখে নেব টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে এরপর কারেন্ট লাইবিলিটিস কারেন্ট লাইবিলিটিস এর অধীনে দুটো আইটেম আছে একটা হলো ট্রেড পেবলস এটা চার নম্বর নোটে দেওয়া আছে শর্ট টার্মস প্রভিশন এটা পাঁচ নম্বর দেওয়া আছে টোটাল লাইবিলিটিস দুই সালের দেওয়া আছে আমরা এখন অ্যাসেট সাইডটা দেখে নিই অ্যাসেটে কি আছে অ্যাসেটে দেখো নন কারেন্ট অ্যাসেট অর্থাৎ ফিক্সড অ্যাসেট যেটা সেটা ফিক্সড অ্যাসেটের দুটো ভাগ করা হয়েছে একটা হলো ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট একটা হলো ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট 
ট্যাঞ্জিবল অ্যাসিড মানে যেগুলো ধরা যায় ছোঁয়া যায় স্থায়ী যে সম্পত্তিগুলো স্পর্শ করা যায় সেগুলোকে বলে ট্যাঞ্জিবল অ্যাসিড তারপর ছয় নম্বরে ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসিড সেই সম্পদগুলোকে বলা যায় যেগুলো ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু তার বাজার মূল্য আছে তাকে বলা হয় ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসিড ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসিডের নোট আছে সাত নম্বরে আদার নন কারেন্ট অ্যাসিড আদার নন কারেন্ট অ্যাসিড বলতে আসলে কারেন্ট অ্যাসিড কি বোঝানো হচ্ছে সেটা আবার দুটো ভাগ আছে কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট একটা আছে আর একটা আছে হচ্ছে ইনভেন্টরিজ এটা নোট আছে এগুলো নোট নেই এটা ইনভেন্টরিজ আছে এটা হচ্ছে যে রিসিভেবল আছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট আছে টোটাল দেওয়া আছে দুটার আগের সাথে মিলানো আছে এবার দেখি আমরা আমরা দেখি অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে কি বলা আছে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং পার্সেজ ইউরিজ দ্য ইয়ার ওয়াজ টাকা ওয়ান লাখ এক লাখ টাকা দিয়ে ল্যান্ড বিল্ডিং ক্রয় করা হয়েছে দুই নম্বর কি বলছে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ অন প্লান ডিউরিং দ্য ইয়ার ওয়াজ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড এবছর অবশ্যই ধার্য করা হয়েছে বিশ হাজার টাকা আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছি যে আমাদের অ্যাসেটসাইজে কোনো অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নাই তার মানে অ্যাসেট থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দেওয়া হচ্ছে সে প্লান কস্টিং টাকা থার্টি থাউজেন্ড অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন টাকা এইট থাউজেন্ড যদিও অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নেয় কিন্তু এই অ্যাসেট থেকে আসলে ডেপ্রিসিয়েশন কেটে নেওয়া হয়েছে যেগুলো সেগুলোর পরিমাণ হচ্ছে আঠারো হাজার টাকা আর এই মেশিনটা ক্রয় করা হয়েছিল তিরিশ হাজার টাকায় ওয়াজ সোল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার ফর টাকা টেন থাউজেন্ড দশ হাজার টাকা এটা বিক্রি করা হলো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে বারো হাজার টাকা দশ হাজার টাকায় বিক্রি করছে ইট ভ্যালু তিরিশ থেকে আঠারো হাজার টাকা বাদ দিলে তারাই হচ্ছে বারো হাজার টাকা বুক ভ্যালু কিন্তু তিরিশটা বিক্রি করছে আসলে কত দশ হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার টাকা লস হলো এবার আমরা দেখি নোটস গুলো কি দেওয়া আছে শেয়ার ক্যাপিটাল এখানে একটা আইটেমই দেওয়া আছে তারপরে আছে রিজার্ভ অ্যান্ড সারপ্লাসেস এটাতে দুটা আইটেম দিয়ে আছে একটা জেনারেল রিজার্ভ একটা আছে প্রফিট অ্যান্ড লস সারপ্লাস এরপরে লং টার্ম দেওয়া আছে একটাই তারপরে এটা হলো চার নম্বর নোটের পেবলস দুটা আইটেম দেওয়া আছে ক্রেডিটর্স আর একটা বিলস পেবলস পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর নোটে দেওয়া আছে শর্ট টার্ম প্রভিশন এটাও দুইটা দেওয়া আছে প্রভিশন ফর ট্যাক্স প্রপোজ ডিভিডেন এখানে একটা জিনিস একটু বুঝাই যায় এটা হলো উনিশ সাল আর এটা হলো বিশ সাল দুটোকে প্রপোজ ডিভিডেন বলছে আসলে বছর শেষে যখন ডিভিডেন দেওয়া হয় তখন প্রপোজ হিসাব ডিভিডেন্ট হিসাবে লেখা হয় কিন্তু পরবর্তী বছর সেটা পেড হয়ে যায় এই জন্য আসলে এখানে এই দুটাই পরবর্তী বছর পেড হয়ে গেছে এই পনেরো হাজার আর এবং এই পঁচিশ হাজার পরবর্তী বছরে আসলে পেড পেড হয়ে যায় কিন্তু এই বিশ হাজার আর এই বিশ হাজার এই দুটাই হচ্ছে পেয়েবুল থাকে এই জন্য এই দুটা দায় হিসাবে দেখানো হবে আর এই ট্যাক্স পেডটা আমরা দেখাবো যে ট্যাক্স পেড হয়েছে অঙ্ক করার সময় এটা অবশ্যই দেখতে হবে ট্যাঞ্জেবল অ্যাসিড ট্যাঞ্জেবল অ্যাসিডেরও দুটা আইটেম দেওয়া আছে একটা ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং একটা প্ল্যান ইনভেস্টমেন্ট এবার আমরা দেখি আমাদের নেট প্রফিটটা বের করে নিতে হবে আমরা এই নেট প্রফিট বের করব। নেট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স অ্যান্ড এক্সট্রা অর্ডিনারি আইটেম তারপরে আমরা এর থেকে ট্যাক্স পাস দিয়ে দেখাবো এখানে দেখো ডিফারেন্স এটা শুরু করবো আমরা এই নেট প্রফিটটা বের করার জন্য 
net profit টা দিয়ে আমাদের যে indirect method শুরু হয় সেই জন্য আমরা এটা করবো আমরা এখানে দেখো difference in profit and loss surplus আমাদের অংক ওখানে আছে দেখে আসলাম ওটা চল্লিশ হাজার আর এ বছর আছে পঁচিশ হাজার তাহলে আমাদের পনেরো হাজার টাকা হচ্ছে এরপরে দেখো increase in general visa এটা আমাদের পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা দায় দায় বৃদ্ধি মানে প্লাস আর ইয়ে কি বললেন নাম প্রভিশন ফর ট্যাক্স এটা বিশ সালের ট্যাক্স দায় ধরে নিতে হবে আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম আর এটা হলো প্রপোজ ডিভিশন তখন বিশ সালের ট্যাক্স ধরতে হবে এটা হলো দায় আর আগে উনিশ সালের গুলো আসলে পেড হয়ে গেছে তাহলে নেট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এন্ড এক্সট্রা অর্ডিনারি আইটেম এক্সট্রা অর্ডিনারি এগুলো এগুলোকে গুণন হচ্ছে আমাদের দাঁড়ালো 60000 টাকা আমরা ওয়ার্কিং স্পেড করি আমাদের যে একটু ডিপ্রিসিয়েশন নেই আমি এই বিল্ডিং এ আমরা এটা অ্যাকাউন্ট হিসেবে বের করতে পারি বা ওয়ার্কিং করে বের করতে পারি আমাদের ব্যালেন্স ওপেন ব্যালেন্স আছে 2 লাখ টাকা अनुजाय ओपनिंग बैलेंस के साथ एक पार्सेज जो कर ले आमदे टोटल वैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो भी तब तक एंडिंग बाद दिले अम्रा पे जावो डिप्रेशन अशले कोटो डिप्रेशन है इसे ऐसा हो देखो तीस हजार ऐसा हो देखो तीस हजार वो फॉर्मूला टा जो दिया हमने यूज़ करे जितना हमने एक तो आगे देखना शिवभाई बामे रखे जानिया कैम गुलो नहीं हैं अम्बा प्लस मैनेज कर ले जो तेरे गुलो फिगर आसे अम्बा अवश्य ही डेप्रेशन बेक उठते पारो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इटा हमारे बेक पर नियम हुलो कॉस्ट ऑफ प्लांट तीस हजार दवासे एकोमुलेटेड डेप्रेशन दवासे आठ हजार हजार हमारे तले बुक भलो बट कैरिंग भलो आधुनिक दिन में कैरिंग भेलू वाले इटा था क्लो आमादे दो बारह हजार टका ये बारह हजार टका पड़े आमादे बैंक सेल कोड़ा है जैसे बैंक बकाशी हम लोग जो भी सेल करें जैसे दो हजार टका तो ले हम लोग भेलू थे कि कम मूल्य बैंक कुछ है कतो टा कम दो हजार ये दो हजार ही आमादे अश्ले पार्सेस टा बोला नहीं तो ले हमरा हमारे रंग के बैलेंस फिलिंग बैलेंस दवा से क्लोजिंग बैलेंस दवा से एंड डिप्रेशन बोले दवा से तार परे कारण क्या रे डिप्रेशन बोले दिया से बिक्री मुल्लो बोले दिया से लॉस हमने बेर को दिया दिया से तो ले हमने ये गुलो जो भी शामुन ना करे तो ले हमारे इसरा हम लोग ये भावे कैलकुलेशन करे बिल कुट बड़ी एंडिंग बैलेंस धोरे एंड एंडिंग बैलेंस धोरा माने हम लोग आगे जेगुलो जो करे से शेगुलो कम दियो भावे जेगुलो दिए करे से शेगुलो जो भावे एंडिंग बैलेंस एक लाख चौलीस ओपनिंग बैलेंस आसे एक लाख इटा हम लोग दिए करे आश्लो चौलीस हजार � शे टका टाल पूरी मंचिल आमादे बारह हजार टका शिमेत जो कागे बोलना मैं कुमार लेते डेप्रेशन बोले कुनो अकाउंट अपना बैलेंस शीट दाय पासे देखी नहीं औरते इखाने आमादे के बुक भेलोई मशीन गुलो देखना अच्छे ये एसेट पासे जे प्लान बा बिल्डिंग देखा से होच्छे शिवला शुले बुक भेलो बा कैरिंग भेलो ये बारह हजार टका टाइम होते हैं हमारे सेल प्लांट के मूल्य बोयन मूल्य 
आईटेम समन्वय आगे एडजस्टमेंट फॉर ऐसे तो एडजस्ट करते हैं अभी गुडविल बीटेन रॉकेस से हम लोग नोटे देखते हैं बी शाले फिटारे की कोई आठ से हमारे आठ हजार टके इधर भी मिले एक्सपेंसेस एटीन आठ पसी दो आठ हजारे टका कोई आठ से हमारे दो हजार टका तार कोई आठ से डेप्रेशन के लिए शॉप नॉन कैश आइटम डेप्रेशन आठ से प्रफिट दाड़ा इनक्रीजिटर्सिटी हजार टाइम माइनसिटी फिनान्सिंग टैक्स पेड कर 
এগুলোর সমন্বয় করে এখন পেলাম এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এটা যেহেতু প্লাস ফিগার এসেছে সেই জন্য আমরা এটা বলবো নেট ক্যাশ ইনক্রিজ কেউ কোথাও বলে নেট ক্যাশ ইনফ্লো কোথাও বলে নেট ক্যাশ প্রোভাইডেড ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর নামেই দেখা হোক সব একই কথা একই অর্থ বোঝায় এখানে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে টাকা পেলাম এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা বি আমরা ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে বিনিয়োগ আর আমরা দেখেছি যে হলো ফিক্সড অ্যাসেট আছে এখানে এই দুটাই নগদ নগদ ছাড়া এখানে কোনো আইটেম আসে না অনগদ কোনো লেনদেন এখানে আসে না তাহলে আমাদের সেল অফ প্ল্যান অ্যান্ড মেশিন ছিল নগদে বিক্রয় ছিল দশ হাজার টাকা এই জন্য এসেছি পার্সেস অফ প্ল্যান অ্যান্ড মেশিন ছিল নগদে ক্রয় সেই জন্য বাহাত্তর হাজার টাকা মাইনাস হয়েছে পার্সেস অফ ল্যান্ড এটাও নগদে ছিল সেহেতু এক লাখ টাকা আমাদের মাইনাস হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ক্যাশ চলে গেছে এক লাখ বাষট্টি হাজার এই জন্য ক্যাশ ব্যবহৃত হয়েছে আসলে এক লাখ বাষট্টি হাজার এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে নেট ক্যাশ ডিক্রিজ বা আউটফ্লো বলে ইউজ ইনও বলে এখন যেটাই বলা হোক একই নাম ইনভেস্ট অ্যাক্টিভিটিস ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমাদের ক্যাশ ইউজ হয়েছে এক লাখ বাষট্টি হাজার এবার আমরা ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিসটা দেখি ডিভিডেন্ড পেড এটা যেটা উনিশ সালে সেই অর্থটা পেড করা হয়েছে বিশ সালে এই জন্য এটা পনেরো হাজার টাকা লেখা হয়েছে এটা মাইনাস হয়ে টাকা চলে যাচ্ছে ডিভিডেন্ড সমান অফ ডিভেঞ্চার এটা আমাদের বিশ হাজার টাকা এটা আমাদের টাকা চলে যাচ্ছে এই জন্য এটাও বিয়ে হয়েছে ইস্যু অফ শেয়ার শেয়ার একটু প্রায় ফলে আমাদের টাকা আসছে অর্থাৎ এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা প্লাস করেছি এগুলো সমন্বয় করে দেখা যাচ্ছে যে আমার পনেরো হাজার টাকা ক্যাশ ইনফ্লো থেকেছে আমরা এটাকে এই জন্য নেট ক্যাশ ইনক্রিজ ইনফ্লো বলতে পারি প্রোভাইডেড বলতে পারি ফ্রম অ্যাক্টিভিটিস ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমাদের পনেরো হাজার টাকা আসছে এবার আমরা যেহেতু আমাদের এক সিটে ধরবে না সেই জন্য আমরা আলাদা আলাদা করে এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো বের করলাম আমরা এখন শেষ পর্যায়ের অং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা দেখে নিই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের কোম্পানির নাম ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড থার্টি ফাইভ ডিসেম্বর দুই এটা করা হয়েছে এখানে আমরা নেট ক্যাশ ইনক্রিজ অপারে ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে পেয়েছি আমরা হলো এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার নেট ক্যাশ ডিক্রিজ হয়েছে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে এক লাখ বাষট্টি হাজার নেট ক্যাশ ইনক্রিজ হয়েছে আমাদের ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে পনেরো হাজার টাকা এগুলো সমন্বয় করলে আমাদের আসে আট হাজার টাকা আমাদের এখানে দেখো একটা কথা বলা হচ্ছে ডিভিডেন্ট ব্যালেন্স অফ ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট আমরা এত সময় আগের যে ক্লাসগুলোতে অঙ্ক করেছি ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট কথাটা ছিল না আমাদের নোটসে আমরা দেখেছি যে মার্কেটে ইনভেস্টমেন্টটা মার্কেটে যে সিকিউরিটি মার্কেটে যে সিকিউরিটি হচ্ছে আসলে ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট কারণ এটা অতি অল্প সময়ে বিক্রয় করে নগদ অর্থ আদায় করা যায় ওই জন্য ইনভেস্টমেন্টটাকে আমরা কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে দেখাইনি এখন এই ইনভেস্টমেন্টের অংশটা আমরা ওপেনিং ক্লোজিং যোগ যোগ করেও আমরা দেখাতে পারতাম আমরা মাইনাস প্লাস মাইনাস করে ফিগারটা আনতে পারতাম এই জন্য মার্কেটেবল সিকিউরিটি দ্যাটস মিনিং ইনভেস্টমেন্ট বলে যেটা আছে কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট সে কারেন্ট ইনভেস্টমেন্টে আমাদের আসছে তিন হাজার টাকা এই তিন হাজার টাকা আর এই পনেরো হাজার ও দশ হাজার সমন্বয় করলে আমাদের আসছে নেট ক্যাশ ইনক্রিজ বা ইনফ্লো হয়েছে আমাদের আট হাজার টাকা এখানেও আমরা তিনটে অ্যাক্টিভিটিস থেকে দেখলাম আট হাজার টাকা আমাদের ওপেনিং ক্লোজিং ব্যালেন্স সমন্বয় করেও আমরা দেখলাম আমাদের ক্যাট ইনক্রিজ হয়েছে আট হাজার টাকা তাহলে আমাদের অঙ্ক মিলে গেছে তাহলে আশা করি এই নতুন অঙ্কটা বুঝতে পারছো যদি না বুঝতে পারো তাহলে বারবার ভিডিওটা দেখে নিও 
विभिन्न नाम व्यवहार कर समन्वयर थैंक भलो थेको सुस्थ थे पढ़ाशुना ठीक मत चालिया जाओ आल्ला हाफिज असलकुम वरहमतुल्ला वरक